so far we read adam smith's wealth oriented definition and professor alfred marshall's welfare oriented definition of economics today we will be understanding lionel robbins scarcity oriented definition of economics we understood wealth वेल्थ बगित संपत्ति अपने संपत्ति एक्युमुलेट कराए एडम स्मिथ डेफिनेशन कॉन्सेंट्रेट एंड मोर ऑन दैट थिंग नंतर अपन बगित अपल वेलफेयर पाजे पहले रोटी कपड़ा मकान जे अपने बेसिक नीड्स है मटेरियल नीड्स है तो फुलफिल पाजे ओके दिस थर्ड डेफिनेशन इज स्केर सीटी ओरिएंटेड सो वॉट इज स्केर सीटी तो ऐट इज सीम्पल मराठी शब्द है टंचाई शॉर्ट सप्लाय कुछ गोष्टी की सप्लाय कमी That is scarcity, shortage of supply. Simple example, May May na madhe vihri aatta, aplala pani kam hai milta. Pani chhi shortage, that is scarcity of water. Simple. So Lionel Robbins' definition of economics is scarcity oriented definition of economics. Lionel Robbins is modern economist. This is Adam Smith, classical. प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल नियो क्लासिकल लायनल रॉबिन्स इज मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ही गेव द डेफिनेशन इन हिज बुक इन 1932। थर्टी द नेम ऑफ द बुक इज एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकन्स ऑफ इकोनॉमिक साइंस कि वर्षा ने आफिनेशन द लास्ट डेफिनेशन बाय मार्शल केम इन एटीन नाइनटी एंड दिस डेफिनेशन इन नाइनटीन थर्टी टू लायनल रॉबिन्स कॉल्ड इकोनॉमिक्स साइंस तेने इकोनॉमिक्स लाइन्स बोल साइंस बोल कि आप बायोलॉजी केमिस्ट्री शिकलो फिजिक्स शिकलो अपने दैट इज साइंस सो ही कॉल्ड इकोनॉमिक्स इज साइंस साइंस का साइंस इज सीस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज नॉलेज का मैं आंबा खाला आंब्या बाटा फेकला कि सीम्पल नॉलेज नॉलेज है अपने क्या है ना बट वॉट इज साइंस साइंस काय करतं स्टडी करतं बाटा कसा टाकला पाहिजे विच फर्टिलायझर्स आर टू बी युज्ड किती खड्डा खोदला पाहिजे त्याला पाणी कसं मिळालं पाहिजे कुठले पेस्टिसाइड्स इन्सेक्टिसाइड्स त्याच्यावर काय काय फवारणी करायला पाहिजे हे सगळं आपण सिस्टमॅटिक आपण हजार बाटे पेरले हजार झाडं लावली मग त्यांची वाढ कशी झाली कोणाला कमी पाणी दिलं जास्त पाणी दिलं आपण एक्सपेरिमेंट केले आणि मग टोटल असं मस्तपैकी लिहून काढलं की इतक पानी दिल पाजे इतका खोल खड्डा खोदल पाजे फर्टिलाइजर्स दिल तो चांगल वाड़ेल टेस्ट अभी चांगली खूब जास्त जगेल वगैरह सीस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज नॉलेज अलग है फिर नॉलेज अपने खूब गोष्ठी फॉर एक्जाम्पल बॉडी बिल्डिंग अपन जीमला गेलो कि आपकी बॉडी बिल्ड होते रनिंग के लिए अपल वजन कमी होते दिस इज नॉलेज पी रनिंग के लिए पाजे एट वॉट टाइम कि धावल पाजे नंतर तुमची बॉडी कशी आहे त्याच्या हिशोबाने तुमची एक्झरसाइज ऍडजस्ट झाली पाहिजे दॅट इज सिस्टमॅटिक नॉलेज तो सिस्टमॅटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इज सायन्स लायनल रॉबिन्स बोलले की इकॉनॉमिक्स इज ऑल्सो सोशल सायन्स ते माणसाचा अभ्यास करत सो इकॉनॉमिक्स इज अ सायन्स अकॉर्डिंग टू लायनल रॉबिन्स इकॉनॉमिक्स मध्ये कधी कधी नॉर्मल वर्डचा मिनिंग थोडा वेगळा असतो पिक्चर संपला की आपण बोलतो एंड द एंड इन दिस डेफिनेशन एंड मीन्स नीड जेव अपन बोलू कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवि एज अ रिनेशनशिप बिट्वीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स तो एंड्स बोलो अपन मीनिंग होते नीड्स अपने गरजा फॉर एक्जाम्पल आता मजा गरजा का मैं कॉलेज जाए मे ड्रेस घया चांगले कॉलेज एडमिशन घायव टू पे फीस देर अजु एक कुछ लरी कॉम्प्यूटर का कोर्स कराए रोटी कपड़ा मकान तो चालूच है नंतर मोबाईल घ्यायला लागेल चांगला कॉलेजला जाणार तुम्ही लोक तर अजून त्याचं रिचार्ज मारायचं एक भरपूर गरजा चालू होतात दिज आर एंड्स हे झाले आपले नीड्स त्या कशाने सॅटिस्फाय होणार त्याच्यासाठी काय पाहिजे आपल्याला त्याच्यासाठी आपल्याला पाहिजे पैसा तो त्या पैसा इज रिसोर्स त्याला आपण बोलणार मीन्स एम ई ए एन एस मीन्स म्हणजे दोन वर्ष मिनिंग आपण या डेफिनेशन मध्ये अलग करणार आहे एंड बोल मीनिंग अपनी गरज अपनी नीड मीन्स बोल तो अपन बोलते वॉट डज इट मीन हे अर्थ का है? तो मीन्स बोल तो अर्थ है रिसोर्स अपने हाथ में जे का है रिसोर्स फॉर एक्जाम्पल जेवन बनवाय तो मैं हाथ में तांडू है गहू है पानी है तेने मैं जेवन बनवे तो मजे रिसोर्स मीन्स 
आणि माझी नीड काय आहे माझं एंड काय आहे मला भूक लागली तर आपले जे एंड्स असतात गरजा असतात नीड असतात त्या अनलिमिटेड असतात त्या कधी संपत नाही आणि जे मीन्स असतात माझ्याकडे पैसा मीन आहे माझ्याकडे वस्तू आहेत जे काय आहे माझ्याकडे घरात माझी संपत्ती दॅट इज मीन्स दॅट इज रिसोर्स ते नेहमी आपल्याला लिमिटेड वाटतात म्हणजे आपले रिसोर्सेस आहेत ते लिमिटेड आहेत आणि आपल्या गरजा आहेत एंड्स आहेत ते भरपूर आहेत हे जे माझं अनलिमिटेड वॉन्ड्स आहेत वॉन्ड्स कधी संपत नाही आपल्या एक एक वॉन्ट आपली वाढत जाते गरजा वाढत जातात आणि त्याला सॅटिस्फाय करायला रिसोर्स माझ्याकडे कमी आहेत ह्या दोघांचा आपल्याला ताळमेळ घालायला लागतो बॅलन्सिंग करायला लागतं तेव्हा माझं बिहेवियर काय असेल तेव्हा मी कसा वागेल दॅट इज इकॉनॉमिक्स त्यांनी खूप सोपी डेफिनेशन दिली आज आपली बाहेर ठेवून जाईल लेक्चरमध्येच ही डेफिनेशन बाहेर ठेवून जाईल पाठ ठेवून जाईल सर्वांची पक्का सोप्प सांगितलं त्यांनी इकॉनॉमिक्स इज अ सायन्स मग सायन्स आहे तर काय स्टडी करते इट स्टडीज ह्युमन बिहेवियर ते माणसाच्या बिहेवियरचा अभ्यास करते कसला बिहेवियरचा अभ्यास करते ऍज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स अँड स्केअर्स मीन्स माझ्या गरजा आहेत त्या एंड्स आणि माझे मीन्स आहेत ते स्केअर्स आहेत माझ्याकडे मीन्स आहेत साधनं आहेत ते लिमिटेड आहेत म्हणजे मला सगळं घ्यायचं मला बाईक पण घ्यायची आहे त्यात मला पेट्रोल भरायला लागेल मग बाईकची सर्व्हिसिंग करायला लागेल मग बाईक दोन वर्ष झाली की मी बोलले मला आता कार पाहिजे मग कार बोलले की मला ड्रायव्हर ठेवायचं आहे मला चालवायला कंटाळा येतो तुमच्या नीड्स कधी संपणार नाहीत मला आता बंगला पाहिजे राहायला बंगला घेतला की तुम्ही बोलणार नाही मला सेपरेट बिल्डिंगमध्ये राहायचं आहे अंबानी राहतो बावीस माण्यामध्ये मला अजून मोठी बिल्डिंग पाहिजे कधीच नीड्स संपत नाही तो अनलिमिटेड नीड्स आहेत एंड्स आहेत ते अनलिमिटेड आहेत पण माझ्याकडे रिसोर्सेस लिमिटेड आहेत जे माझ्याकडे रिसोर्स आहेत पैसा आहे माझ्याकडे जमीन आहे जे काय आहे ते मला वाटतं लिमिटेड आहे तर ते दोघांना ऍडजस्ट करताना जे बिहेवियर माणूस जे वागतो त्याची स्टडी आहे इकॉनॉमिक्स सिम्पल इकॉनॉमिक्स इज अ सायन्स सोपं आहे सर्वांचं पाठ झालं इकॉनॉमिक्स इज अ सायन्स काय करतं विच स्टडीज ह्युमन बिहेवियर काय करतं विच स्टडीज ह्युमन बिहेवियर हे किस चीज की स्टडी करत आहे ह्युमन बिहेवियर किस बारे में ऍज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स अँड स्केअर्स मीन्स मेरे जो एंड्स आहे नीड्स आहे और मेरे मीन्स स्केअर्स आहे कम आहे मेरे पास इंड्स अँड स्केअर्स मीन्स और जो मीन्स आहे उसके हे अल्टरनेटिव्ह युजेस फॉर एक्झाम्पल माझ्याकडे जर ट्वेंटी थाउजंड रुपीज आहे तर त्या ट्वेंटी थाउजंड रुपीज रुपीज मधनं एक मोबाईल येईल दोन चार ड्रेस येतील शूज येतील थोडस ऍक्सेसरीज येतील वगैरे किंवा पंधरा हजारचा मोबाईल येईल आणि पाच हजारचे ड्रेस येतील किंवा मी ड्रेसच घेईन पाच आणि मोबाईल नाही घेणार किंवा हे सगळं होत असताना मी आजारी पडलो तर बाकी सगळं कॅन्सल ते सगळे पैसे जाणार डॉक्टरला तर पैसे तेच आहे पण त्याचे यूज अलग अलग आहे अल्टरनेटिव्ह युजेस आहेत त्याच पेशंटचे यूज अलग अलग होऊ शकतात पुरे डेफिनेशन एकदम सिम्पल आहे इंड्स आहेत ते अनलिमिटेड आहेत ते सॅटिस्फाय करायला माझ्याकडे मीन्स आहेत ते लिमिटेड आहेत आणि त्याचे यूज पण अल्टरनेटिव्ह आहेत अलग अलग यूज आहेत त्याचे ओके पैसे माझ्याकडे आहेत माझ्या एंड्स भरपूर आहेत मला खूप गोष्टी करायच्या आहेत हातात पैसे आहेत त्याचे अल्टरनेटिव्ह यूज आहेत त्याच पैशाने तुम्ही मोबाईल घेऊ शकता त्याच पैशाने तुम्ही कोर्स करू शकता त्याच पैशाने तुम्ही फिरायला पण जाऊ शकता तेच पैसे डॉक्टरकडे पण जातात म्हणजे एंड्स आहेत नीड्स आहेत अनलिमिटेड त्याच्यासाठी रिसोर्सेस लागतात ते आहे लिमिटेड आणि त्याचे पण यूज आहेत अल्टरनेटिव्ह म्हणजे भरपूर दिस डेफिनेशन इज कन्सिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टंट डेफिनेशन ऑफ इकॉनॉमिक्स ओके बाहेर आताच करून टाकूया आपण अकॉर्डिंग टू लायनल रॉबिन्स हे तर बोलायला लागणार आपल्याला लायनल रॉबिन्स इन के कहने के अनुसार इकॉनॉमिक्स इज अ सायन्स पाठ झालं विच स्टडीज ह्युमन बिहेवियर दोन पार्ट पार्ट झाले इकॉनॉमिक्स इज अ सायन्स विच स्टडीज ह्युमन बिहेवियर कसला अभ्यास करत ऍज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स अँड स्केअर्स मीन्स बरोबर दोन गोष्टी एंड्स आहे वॉन्ट्स आहे आणि माझे स्केअर्स मीन्स आहे लास्ट डायलॉग दॅट हॅव अल्टरनेटिव्ह युजेस जे माझे मीन्स आहे रिसोर्सेस आहे त्याचे यूज अल्टरनेटिव्ह आहे सिम्पलेस्ट डेफिनेशन इकॉनॉमिक्स इज अ सायन्स विच स्टडीज ह्युमन बिहेवियर ऍज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स अँड स्केअर्स मीन्स विच हॅव अल्टरनेटिव्ह युजेस चार पाच वेळा तुम्ही लोक नीट विचार करून बोलले तरी पाठ होऊन जाणार सिम्पलेस्ट 
इकोनॉमिक्स इज अ सायन्स काय स्टडी करतं विच दॅट इज ह्युमन बिहेवियर कुठल्या रिलेशनमध्ये ॲज अ रिलेशनशिप बिट्वीन एन्ड्स अँड स्केअर्स मीन्स विच हॅव अल्टरनेटिव्ह युजेस की पॉइंट्स आर ऑल्सो व्हेरी सिम्पल एन्ड्स कसे आहेत अनलिमिटेड माझे मीन्स कसे आहेत लिमिटेड थर्ड पॉइंट इज वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल एन्ड्स आर ग्रेडेबल माझ्या ज्या गरजा आहेत त्या ग्रेडेबल आहेत म्हणजे मला पगार आला वीस हजार रुपये तर घरात सर्वात पहिलं काय करणार मी सर्वात पहिलं रॅशन भरणार लाईट बिल पाणी बिल भरणार त्यानंतर स्कूल फीस कॉलेज फीस जे आहे ते भरणार त्यानंतर मग बाकीच्या गोष्टी म्हणजे असं नाही होणार कधी की घरातलं मी लाईट बिल नाही भरलं पाणी बिल नाही भरलं रेशन नाही आणलं आणि मी फिरायला गेलो असं नाही होणार त्याची ग्रेड लागणार मोस्ट इम्पॉर्टंट लेस इम्पॉर्टंट लेस्ट इम्पॉर्टंट दे आर ग्रेडेबल त्यानुसार आपण खर्च करतो वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल अँड मीन्स हॅव अल्टरनेटिव्ह युजेस ते आपण आधीच बघितलं की आपले जे रिसोर्स आहे ते एकाच रिसोर्सचे आपण खूप युज करू शकतो माझं शेत आहे तर मी तिथे गुलाब पण लावेल मी तिथे भात पण लावेल मी तिथे पालेभाजी लावेल मी काही करू शकतो मीन्स हॅव अल्टरनेटिव्ह युजेस आणि एन्स हॅ आर ग्रेडेबल लेक्चरच्या नंतर नोट्स येणार तेवढेच लिहायचे डेफिनेशन बाय एड करायचे अकॉर्डिंग टू लायनल रॉबिन्स इकॉनॉमिक्स इज अ सायन्स वी स्टडीज ह्युमन बिहेवियर ऍज अ रिलेशनशिप बिटवीन एन्स अँड स्केअर्स मीन्स वेच आर अल्टरनेटिव्ह युजेस व्हिडिओ बनवायचा ग्रुपवर अपलोड करायचा ऑल द बेस्ट बघूया सर्वात चांगलं कोण बोलून दाखवतं